మరి ఉత్తరం చూద్దామండి వికాస్ వరంగల్ నుంచి ఈవేళ స్త్రీలు ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు పురుషులు దూర దూర ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఉన్నారు అలాగే రాత్రిపూట మాత్రమే ఉద్యోగం చేసే విధానంలో కొందరు ఉన్నారు ఇంకా అనారోగ్యంతో ఉన్నవాళ్ళు వృద్ధులు ఇలా అనేక విభాగాలకు చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంచేత నిశ్చయంగా నేను చేయగలను అనేటటువంటి ఆ శక్తి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అమ్మవారి యొక్క ఇన్ని రోజుల ఉత్సవాన్ని చేయాలని నిర్ణయించుకోవడం మంచిది అలా ఒకవేళ లేకపోతే అమ్మ నేను ఇన్ని రోజులు చేయలేకపోతున్నాను చివరి మూడు రోజులు చేస్తాను అనొచ్చు ఇది శాస్త్రంలో చెప్పండి మనం ఈ జీవితంలో ఈ జన్మలో చెప్పం దేవిత్రి రాత్ర వ్రతం అని ఒకటి ఉంది ఆ వేళ సావిత్రి దేవి తన భర్త అయినటువంటి సత్యవంతుని ప్రాణాలు పోతాయని ముందుకు ముందే ఆవిడికి తెలుసు కాబట్టి యముణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుని యముని దగ్గర నుండి అడగకుండా అతని యొక్క ప్రాణాలని అంటే సత్యవంతుడు భర్త ప్రాణాలని తీసుకోవాలి తిరిగి తెచ్చుకోవాలనే అభిప్రాయంతో దేవి త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని చేసింది ఆవిడ కాబట్టి ఆ విజయదశమికి వెనుక 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 విజయదశమి మూడవ రోజు ఏ రోజు అవుతుందో ఆ రోజుకి సరిపోయేలా ఈ మూడు రోజులు నేను తప్పక చేస్తానమ్మా అని కానీ ప్రతిజ్ఞ చేసి అమ్మవారి దగ్గర ఆ మూడు రోజులు కానీ చేసినట్టయితే నిశ్చయంగా అనుకున్నటువంటి కోరిక తీరుతుంది అయితే ఆ మూడు రోజులు మాత్రం నిష్టగా జాగ్రత్తగా నియమబద్ధంగానే చేయాలి తప్ప మరోలా మాత్రం ఏదో అని నిర్లక్ష్యంతో చేయకూడదు ఎప్పుడూ కూడా నిజమైనటువంటి చిక్కనైన పాలు కానీ తాగినట్టయితే శరీరం ఎలా బలవర్ధకంగా అవుతుందో అలా కాకుండా నీళ్ళ పాలు త్రావ నీరసమే మిగులును ఉన్నట్టుగా ఆ చేసే విధానం సక్రమంగా చేయలేని పక్షంలో ఈ దేవి త్రిరాత్రి వ్రతాన్ని తీసుకోకూడదు అందుకోసమని చేయగలిగితే తొమ్మిది రోజులు చేయండి ఆపకుండా చేయలేని పక్షంలో మీకు మీరో నిర్ణయాన్ని తీసుకుని మూడు రోజులు మాత్రమే చేయండి ముఖ్యంగా మనకి శత్రువులు ఎవరు అంటే చాలా ధైర్యంగా చెప్తాను పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు వెనకింటి వాళ్ళు ఈ ఫోనుల్లో మాట్లాడేవాళ్ళు ఏం చేస్తావు నువ్వు నీరసం మధ్యలో ఇబ్బంది వస్తుంది అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది వాడు చేయడు మంచి వచ్చేది అంచేత నేను చేస్తున్నాను ఎవరు నన్ను నిరుత్సాహపరచద్దని గట్టిగా చెప్పి చేస్తే మనసు ఉంటే మార్గం తీరుతుంది కాబట్టి నిర్భయంగా చేయండి ఇది మంచి అవకాశం వచ్చేటటువంటి కాలం కాబట్టి అలా చేస్తే నిశ్చయంగా చేసుకోగలుగుతారు అమ్మ సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొంది తీరుతారు అలా పొందిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మనకి ప్రత్యక్షంగా కనిపించే ఉదాహరణ భారతంలో సావిత్రిదేవి సాక్షాత్తు అమోఘమైన పుంస్త్రీత్వాన్ని పొందగలిగినటువంటి ఉత్తమరాలు మరి ఉత్తరం చూద్దామండి కాకినాడ నుంచి తులసి రాస్తున్నారు రోజుల పాటు పూజ చేయలేకపోతే మూడు రోజులు చేయొచ్చు అని మనం అనుకున్నప్పుడు అది శాస్త్రం చెప్పినటువంటి విధానమే కానీ ఒకరోజు చేయడం అనే విధానాన్ని మాత్రం శాస్త్రం ఎక్కడ చెప్పలేదు కానీ మనకి సరిపోయేటటువంటి విధంగా సూర్య ఉదయకాలానికి వెనుకే లేచి సూర్యోదయ కాలానికి ముమ్మారు లలిత సహస్రాన్ని చేసేసి ముగించినట్టయితే అలాగే సూర్య అస్తమయ కాలానికి మళ్ళీ లలిత సహస్రాన్ని ముమ్మారు కానీ చేసి విడిచేస్తే అది కూడా లెక్కలోనికి వస్తుంది అందుకని అవకాశం ఏమాత్రము లేనటువంటి వాళ్ళు సూర్యోదయ సూర్య అస్తమయ ఎలా తెలుస్తుంది సూర్యోదయం ఈ రోజు ఎలా ఉంటుంది ఆ రోజు ఎలా ఉంటుంది ఓ పని చేయండి స్థూలంగా ఆరు గంటలకి సూర్యోదయం అనుకుని ఆరు గంటలకి వెనకాల ఐదు నలభై ఐదుకి ముగించేయడం సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు అవుతుందని అనుకుని ఆ దానికి ఓ పావు గంట ఆరు గంటల మాకి పావు గంట ఐదు గంటల నలభై ఐదుకి ముగించేలా కానీ మూడు సార్లు పారాయణం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నిటికంటే మనం ప్రేక్షకులకి ఎప్పుడూ చెప్పేటటువంటి మాట ఒకే ఒకటి ఏంటంటే తొమ్మిది రోజుల మొత్తం మీద తొమ్మిది రోజుల మొత్తం మీద రోజొక్క రోజు కాదు నూట ఎనిమిది మార్లు లలిత సహస్ర నామాలని కానీ చదవగలిగితే అది నిజమైనటువంటి ప్రత్యామ్నాయం అమ్మ స్త్రీ తాను గర్భవతి అయి పిల్లలందరినీ కన్నటువంటి ఆమె 
పిల్లలకి ఎంత ఖాళీ ఉండదో తెలిసినటువంటి ఆమె అనిచేత ఇలా చేయవే అలా చేయవే అది కూడా కుదరదా ఇలా చేయి ఇలా చేయి ఏం లేకపోతే మొత్తం మెత్తు నూట ఎనిమిది సార్లు చదువు అని పొద్దున మాకు వీలు కాదు కాబట్టి సాయంత్రం పన్నెండు సార్లు చుప్పని చదువుతూ తొమ్మిది రోజుల్లో నూట ఎనిమిది చేయొచ్చా అనేది అనుమానం ఉదయకాలంలో మాత్రం మూడు సార్లు లలిత సహస్రనామాలని పారాయణం చేస్తే తప్ప సాయంకాలం చేసేటటువంటి ఆ ఎంత సంఖ్య ఉంటుందో లలిత శాస్త్రాలు అవి లెక్కలోకి రావు కాబట్టి ఉదయకాలం మూడు సార్లు చేసి ఆ తరువాత మీ ఆరోగ్యానికి అనుగుణంగా భోజనాన్ని చేసేనా ఆ పన్నెండు సంఖ్యని ఏ రోజుకు ఆ రోజు కానీ పూర్తి చేసుకోగలిగితే అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది ఇన్ని విధాలైన అవకాశాలు అమ్మ ఇచ్చిందంటే అంత అదృష్టవంతులం మనం అమ్మకి మన మీద ఎంత వాత్సల్యం